ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஸரா சமையலரை நாம் இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறாமாங்க சமோசா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சமோசாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு அரை கப் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் வேக வச்சு தோல் உரித்த உருளைக்கிழங்கு மூணு பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகா கருவேப்பில் நறுக்கியது மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் தலா ஒரு ஸ்பூன் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் சீரகம் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது இப்போது நம்ம சமோசா சீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மாவு பிணைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கோம் சேர்த்திக்கலாம் அரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறோம் அதையும் ஃபுல்லாக சேர்த்திக்கலாம் உப்பு வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு இதில் சேர்த்திக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இதையுமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவை நல்லா கலந்தாச்சுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் மாவு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் வந்துட்டு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ நமக்கு நல்லா லேஸாக தேய்க்கிறதுக்கு வரும் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் மாவு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இது வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மூடி வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் சமோசாவுக்கு உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கை வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் முதல்ல கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு அளவுக்கா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோம்பை வந்துட்டு சேர்த்திக்கலாங்க அடுத்ததாக சீரகத்தை சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டு நல்லா பொரியட்டும் துருவி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இதில் மல்லித்தூளை சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கிக்கலாம் வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கை மசிச்சுட்டு இதில் சேர்த்திக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு கொஞ்சமாக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டஃப்பிங்கை வந்துட்டு நல்லா உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் எல்லாத்தோட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது அப்படியே ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் சூடாகட்டும் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சு மாவு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்துட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உருட்டி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவை வந்துட்டு சப்பாத்தி ப மாதிரி நல்லா லேசாக எவ்வளோ லேசாக முடியுமோ அவ்வளோ லேசாக தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு லேசாக தேய்ச்சாச்சு இப்போ இதோட ஓரத்தையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி ஒரு செவ்வக வடிவத்தில் ஆக்கிக்கலாங்க இதில் இருந்து கட் பண்ண மாவை வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு மாவு திரட்டும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் வந்துட்டு இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஷீட் கிடச்சிருச்சு இந்த மாதிரி செவ்வகமாக எல்லாத்தையும் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் 
இப்போ நான் சமோசா சீட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்துட்டு நம்ம சே கட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க இதை நம்ம ஸ்டா தோசைக்கல்ல போட்டு சும்மா வந்துட்டு ஒரு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தோசைக்கல்ல வந்துட்டுங்க நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற சமோசா சீட்டை வந்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு தடவை திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஏன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ளே வச்சு மடிக்கும்போது இந்த ஷீட் எல்லாமே வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ண வேணாம் லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதுங்க சமோசா சீட்ஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம மசாலா வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு வந்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல சமோசாவை எப்படி வைக்கணும்னாங்க இந்த கார்னரை இந்த கார்னரை எடுத்துங்க இப்படி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு இங்கே ஸோ நம்ம இந்த வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக மைதா மாவை சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒட்டிடும் ஒட்டிட்டுங்களா அடுத்ததாக நம்ம இந்த கார்னரை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்துடணும் இப்போ நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிருச்சிங்களா இப்போ இப்படி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு பாருங்கள் இந்த கேப்பில் நம்ம மசாலாவை வச்சுக்கலாம் இந்த கேப்பில் வந்துட்டு நம்ம மசாலாவை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணியாச்சுங்களா ஸோ இதை நல்லா ஈவனாக இது பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஸோ இந்த கேப்பெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்துட்டு நம்ம மைதா மாவை தேய்ச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்படி நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடணும் இப்போ நம்மளோட சமோசாஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம எல்லா சமோசாவையுமே வந்துட்டு மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியே வந்துட்டு நம்ம எல்லா சமோசாவையும் வந்துட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் நமக்கு கொஞ்சம் ஷேப் வரல அப்படின்னாலும் நம்ம செய்ய செய்ய நமக்கு திரும்பவும் ஷேப் வந்துடுங்க அடுத்ததான் நம்ம எண்ணெயில் பொறி பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சமோசா ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க நம்மளோட சமோசாவையெல்லாம் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போட்டுங்க நம்ம மெதுவாக திருப்பி விடணும் மெதுவாக திருப்பி ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம பட்ட சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ அதை எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்லா தவந்து முறுமுறுன்னு ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம சமோசா இப்படியே எல்லா எல்லா சமோசாவையும் நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட சமோசா வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த சேனலை வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ